Você sabia que a vitamina D, apesar de ser essencial para o nosso corpo, pode trazer sérios riscos à saúde quando tomada ali de forma incorreta? Todos nós sabemos que ela é importante para fortalecer os ossos, o sistema imunológico e muito mais. Mas o que muita gente não sabe é que o consumo exagerado ou sem orientação pode causar graves problemas. Por isso, antes de suplementar, é fundamental conhecer os cinco perigos da vitamina D. Então não tome por conta própria antes de você saber disso. Fica comigo até o final do vídeo, então para entender tudo sobre a vitamina D. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca passo. Hoje o vídeo está muito interessante e é um alerta para todos que usam a vitamina D sem orientação médica. Mas antes, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. No final, compartilha aí nos grupos né, dos seus amigos e familiares. Mas você aí, você toma vitamina D? Me conta aqui se foi indicado pelo seu médico ou você toma porque alguém falou que é bom para a saúde. Deixa aqui nos comentários que depois eu vou ler. E quando você começou a tomar, achou que o uso inadequado poderia te trazer algum risco? Pois é, o vídeo de hoje é sobre isso, pessoal. Quais são os níveis normais da vitamina D? Quando eu devo suplementar? Quais são os cinco perigos da suplementação indevida? Vamos ver? A vitamina D é fundamental para o bom funcionamento do nosso corpo. Ele ajuda na absorção do cálcio, fortalece os ossos, ajuda no nosso sistema imunológico, previne várias doenças. O problema é que, como tudo na vida, o equilíbrio ele é essencial. Suplementar a vitamina D sem a devida orientação médica pode trazer sérios riscos à saúde. E quais são os níveis normais ali da vitamina D? Pessoal, os níveis sanguíneos de vitamina D podem até variar entre os laboratórios. Para a gente considerar a deficiência da vitamina D, a gente precisa ter um valor ali abaixo de 20. E consideramos excesso de vitamina D quando ele está acima de 100. Inclusive, nesses níveis já podem levar à toxicidade, então, pela vitamina D. Para a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e de Cardiologia, os níveis de vitamina D maiores do que 20 é o desejável ali, né, para a população saudável. Entre 20 e 60 é considerado um nível saudável para manter a tua vitamina D. Então, entre 20 e 60 é considerado um nível saudável para você manter a tua vitamina D. E antes de suplementar, a gente leva em consideração vários fatores. Algumas condições aumentam a necessidade da suplementação de vitamina D. As pessoas, por exemplo, que vivem em áreas com longos períodos de inverno, ou que passam muito tempo ali em ambientes fechados, vão ter provavelmente deficiência de vitamina D devido à falta de exposição solar. A vitamina D ela é sintetizada na pele quando exposta aos raios UVB. Portanto, a falta de sol vai comprometer essa produção. Isso acontece na Inglaterra, por exemplo, quando começa ali o inverno. Outro fator importante é que as pessoas com a pele mais escura também produzem menos vitamina D em resposta à exposição solar. Isso acontece porque a melanina age como uma barreira natural à absorção dos raios do bebê. Isso faz com que indivíduos com a pele mais escura tenham um risco maior de desenvolver então a deficiência da vitamina. Outro fator de risco é a idade avançada. À medida que nós envelhecemos, a pele perde sua capacidade de sintetizar a vitamina D mesmo com a exposição solar adequada. Além disso, os idosos acabam passando mais tempo em ambientes internos, têm uma menor eficiência dos sims na conversão de vitamina D na sua forma ativa. Então, tudo isso ali pode contribuir. Outra coisa é com relação ao excesso do tecido adiposo, também pode interferir ali na questão da biodisponibilidade da vitamina D, porque ela acaba ficando presa nas células da gordura. Isso reduz ali a tua disponibilidade no organismo. Sendo assim, as pessoas com obesidade Pode até ter níveis adequados de vitamina D ali no sangue, mas com uma biodisponibilidade reduzida ali para o uso. Algumas condições também como doença de Crohn, doença celíaca, pacientes que fizeram ali cirurgia bariátrica, tudo isso também pode comprometer a absorção de gorduras e que acaba afetando então diretamente a absorção de vitaminas lipossolúveis, como é o caso da vitamina D. E aí nesses casos a suplementação pode ser necessária para evitar essas deficiências mais graves. Pacientes com osteoporose, também é necessário ali suplementar a vitamina D para melhorar a absorção de cálcio, para evitar as fraturas futuras. Pessoas que têm doenças renais crônicas, em que a conversão de vitamina D na, forma, né, na sua forma ativa fica prejudicada, então também é um outro fator de risco. 
Então vocês viram aí quantas pessoas, né, quantas condições diferentes que são as pessoas que são candidatas a fazer a suplementação porque são pessoas que correm mais risco de ter o déficit da vitamina D. Mas agora você vai entender o que é perigoso na suplementação de uma simples e potente vitamina. Até as vitaminas vão fazer mal para o nosso corpo quando a reposição é feita de maneira inadequada. Para vocês terem uma ideia, um estudo mostrou que a ingestão segura de vitamina D é de até 10 mil unidades por dia, sem efeitos ali adversos em quase todos os indivíduos. Só que no mesmo estudo tivemos casos de toxicidade em pacientes que tomavam doses acima de 40 mil unidades por dia, aí por períodos prolongados. Bom, vamos falar agora dos cinco perigos então da suplementação indevida da vitamina D. Primeiro, intoxicação por excesso de vitamina D. Pessoal, diferente das vitaminas hidrossolúveis, como a vitamina C, né, que o excesso é eliminado pela urina, a vitamina D ela é lipossolúvel. Isso significa que ela se acumula no tecido adiposo, no fígado, podendo então atingir níveis tóxicos quando consumido em excesso. Essa condição é conhecida como hipervitaminose D, e que pode levar a consequências graves, como o aumento excessivo ali de cálcio no sangue, ele acaba desregulando outros minerais, pode dar sintomas como náusea, fraqueza, em casos extremos ali pode até causar danos aos órgãos vitais. Esse risco surge especialmente quando se utiliza suplementação de altas doses de vitamina D sem acompanhamento médico e por um período ali prolongado. Então aí você soma todo um contexto ali para correr risco pelo excesso da vitamina D. Segundo perigo, a hipercalcemia, pessoal. Então, um dos efeitos mais diretos da intoxicação pela vitamina D é a hipercalcemia, ou seja, níveis excessivamente elevados de cálcio no sangue. A vitamina D aumenta a absorção de cálcio no intestino e quando está presente em grandes quantidades, leva a uma sobrecarga de cálcio então na corrente sanguínea. A hipercalcemia pode causar uma série de sintomas, como náuseas, vômitos, fadiga, confusão mental, dor de cabeça. Em casos mais graves, o excesso de cálcio pode até levar a arritmias cardíacas, né, que pode até levar à morte, sabia disso? O excesso de cálcio também pode se depositar em tecidos moles, como nas nossas artérias, por exemplo, aumentar o risco ali de calcificação nas coronárias, aumentando então o risco até de ter um infarto no futuro. Então olha aí o perigo. Mas vamos lá, terceiro perigo, problemas renais. O rim é um dos órgãos mais afetados pelo excesso de vitamina D e pelo excesso de cálcio ali no corpo. Quando o nível de cálcio no sangue aumenta demais, os rins precisam filtrar mais para eliminar esse cálcio extra, o que sobrecarrega então os nossos rins. Isso pode levar à formação de cálculos, causar dor intensa, até bloquear o fluxo de urina. Em alguns casos pode até levar à insuficiência renal, ou seja, até a capacidade dos rins de filtrar o sangue pode ficar comprometido pelo excesso de vitamina D. Quarto perigo, perda de apetite e problemas gastrointestinais. Outro perigo que acompanha a suplementação excessiva da vitamina D é a ocorrência de distúrbios digestivos. O aumento descontrolado de cálcio no sangue vai interferir na função normal do trato gastrointestinal. Aí você pode começar a ter dores abdominais, constipação. E esses sinais podem ser ali, facilmente confundidos né, por problemas comuns, o que dificulta muitas vezes o diagnóstico precoce da hipervitaminose. Mas esses sintomas gastrointestinais, muitas vezes são os primeiros sinais de alerta de que algo está errado ali pelo uso excessivo da vitamina D. E finalmente, quinto perigo, o risco de doenças cardiovasculares. Então níveis elevados de cálcio no sangue também afetam o sistema cardiovascular, como eu falei agora há pouco. O excesso de cálcio pode aumentar a rigidez das artérias, resultando em pressão alta, além do risco aumentado de infarto e AVC, né, pela deposição de cálcio nas artérias. Então quem diria, né? Vitamina D fazendo depositar cálcio nas nossas artérias, tudo que o cardiologista não quer. A vitamina D é crucial para a saúde óssea, para o sistema imunológico, mas seu uso indiscriminado e em doses excessivamente elevadas podem sim trazer sérios riscos à nossa saúde. Intoxicação, hipercalcemia, problemas renais, distúrbio gastrointestinal, até doenças cardiovasculares estão entre os perigos então da suplementação indevida do uso abusivo, né, que eu vejo aí, inclusive vejo muito aqui no consultório, pessoas tomando vitamina D de qualquer jeito, sem prescrição médica, muitas vezes em doses aí extremamente elevadas. Por isso é essencial buscar orientação médica, realizar exames periódicos para garantir que você está suplementando da maneira correta. 
suplementando ali da maneira segura. Para de seguir o conselho do vizinho e do amigo. Você precisa sim, de um bom médico e de uma boa avaliação. Bom, espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado. Se você está usando vitamina D com orientação médica, mantenha o uso, faça os seus exames regularmente. Se você está usando sem prescrição médica, para de usar, marca a consulta com o teu médico, não tome aí por conta própria. Tá ok, pessoal? Então vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.